¿Qué tal mi gente? Cuando un programa es en directo, como entenderéis, suceden errores. Ya lo dijo la primera semana, la primera gala, Jorge Javier, que, que bueno, dijo Adrián y se llamaba no sé qué, en fin. Anunció el nombre de otro concursante cuando realmente eh, ellos no sabían que habían sido escogidos todavía, ¿no? Estaban, en, en, digamos, en la grada esperando, expectantes, ¿no? De haber qué es lo que pasaba en, en esa noche. Ya les habían dicho que no contaban con ellos, que no habían pasado el casting. Y la sorpresa era esa, ¿no? Y ya había filtrado, a ver, algún error de última hora. De hecho, no es la primera vez, es lo que tienen los directos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cuál sería el grave error de Gran Hermano y la organización de Gran Hermano Anónimo para eh, haber anunciado algo por error. Comete un error de peso, según dice el titular del de televisero. Bueno, la organización de Gran Hermano 2024 comete un error de peso y se filtra información confidencial. Los concursantes de Gran Hermano han conocido información de peso debido a un fallo a la hora de cortar los micrófonos en una conexión. Como sabéis, yo demasiado, la verdad que demasiado poco fallan. Primero con el retardo de los varios segundos a la hora de cortar micrófono y segundo muchas veces eh, cuando tienen que poner el micrófono, entiendo que para, para producción tiene que ser muy sencillo, pero es verdad que, ostras, se te puede ir un fallo y se te puede ir un poco la pinza, ¿no? Y, y cambiar todo, todo lo que es el devenir del programa, ¿no? Si tenéis una especie de secreto que no se tiene que saber hasta última hora y que lo digáis, o no se tiene que saber hasta la semana que viene y que lo digáis, pues es un error garrafal. Insisto, un error humano. Lógico, ¿no? Los concursantes de Gran Hermano han conocido información de peso debido a un fallo a la hora de cortar los micrófonos de una conexión. En una, una de las claves de Gran Hermano es el aislamiento de los concursantes. Claro, este es el tema. Para colmo, para más Henry que ellos no deben de saber ciertas cosas y que lo hayan dicho antes de tiempo a micrófono abierto, evidentemente es una, un grave error. Bueno, precisamente para alcanzar ese objetivo, la organización del reality se mera en aislar a los concursantes y evitar que manejen información sensible del exterior. A pesar de ello, los participantes de la actual edición del programa de telerealidad han tenido acceso a información confidencial debido a un fallo garrafal. Dicha filtración ha tenido lugar durante la emisión del último debate dominical. Una de las sorpresas de la noche era la presencia de Laura Madrueño en la casa. La presentadora de Tele5 ha sorprendido a los eh, espectadores en el confesionario de la casa, desde donde ha invitado a todos los espectadores a seguir la última hora del reality en el Ace Prime Time de la cadena. ¿vale? Como sabéis, quitaron, eh, ya cancelaron. Baby Long Show, ya habéis visto que incluso el hormiguero está sufriendo. ¿Quién lo iba a decir después de 18 años que iba a sufrir tanto el hormiguero que incluso eh, el primer día ahí es verdad que estuvo por delante el hormiguero, ya el segundo día a, a lo mejor en cuota estaba por delante, pero en espectadores eh, broncano con la revuelta estaba por, por delante y ya no, ya directamente la revuelta en cuestión de días lo está pasando por la derecha y está teniendo unas audiencias increíbles, ¿no? distanciándose en, en bastantes miles de seguidores, 200, 300 mil seguidores, y es una cosa bastante ya... Yo creo que van a convivir, porque al final el hormiguero sabe hacer las cosas bien, pero es que era un programa de éxito, lo único que pasa es que Bronca no lo conocía todo el mundo. Habíamos visto algunos clips por aquí, por allí, de la resistencia, pero es que ahora lo están conociendo y está gustando, porque es un formato que ya os digo que lo cobraban muy bien en Movistar Plus y ahora está en la 1, para todos aquellos que decían... Que, que, que bueno, que se estaba pagando muchísimo, ¿no? Fijaros de, de este error, ¿no? Bienvenida, Laura. Ay. Eh, estamos muy contentos de que tengas <risa> gran hermano con nosotros. ¡Qué emoción! ¡Mira! Los pelos de gallina, como yo digo. <risa> ¡Qué ilusión! Yo también estoy... A ver, la gente quiere mucho a Laura Madroño porque al final ha sustituido a Lara Álvarez en Superviviente y es verdad que... Oye, ha, ha caído bien, eh, además es también muy cariñosa como Lara Álvarez con los concursantes eh, y es muy del rollo y, y la verdad que cae muy bien, así que es normal. Yo veo bien eh, lo que han hecho, o sea, Baby Long Show estaba pff, con creo que el último día 400.000 espectadores, era insostenible y tenían que hacer algo y siempre recurren a los reality. Y yo creo que esto es lo que deberían hacer realmente. Realmente tendría que haber pensado, mira, no vamos a poner Baby Long Show desde finales de agosto, porque luego va a empezar el Gran Hermano. Y creo que es que esto les viene bien. Creo que les viene bien. ¿Qué tienen? 800.000, 900.000, un millón de espectadores. Mucho más que con Baby Long Show, que tenía la mitad. Ya está, seguramente vaya a tener mucha más audiencia, el doble de audiencia que Baby Long Show. Directamente tendría que haber pensado. De hecho, 
Esto es lo que se hacía antiguamente en la cadena de Telecinco y se nutrían todos los programas, desde, desde el programa de Ana Rosa por la mañana antiguamente hasta por la noche con el último Sálvame y luego con la última hora y era todo el día hablando de, del reality. Y por eso tenía millón y medio, dos millones, tres millones de espectadores. Que sí, que la televisión ha cambiado mucho. Estoy encantada de, de formar parte de este formato histórico, de estar con todos vosotros y de reincorporarme de nuevo con este proyectazo. Así que nos vemos mañana en Telecinco y a partir de lunes, pues todas las semanas. Así que feliz, feliz. Maravilloso. Ore, Javier, tiembla que te quitan el puesto. Que te quitan el puesto. Poquito a poco vas calando, ¿eh? Bueno, a pesar de que la presentadora se miraba por hablar bajo y que así su intervención no se filtrase, los concursantes se han hecho eco de dicha novedad. Prueba de ello se ha dado durante una de las pausas publicitarias a través de la señal en directo. Se ha podido ver al concursante como Rubens o Eddie abordar detalles sobre lo anunciado por Laura Madrueño. Han dicho bienvenida a la familia de Gran Hermano. Ha comentado ambos concursante. De hecho, Rubens ha confundido a Laura Madrueño con Lara Álvarez al tiempo que añadía eh, va a ser otra presentadora más para el programa, una conversación que evidencia el error de la organización. Bueno, es lo que os digo, son, es un error humano. Yo siempre lo, yo soy muy respetuoso con que todo el mundo tenemos derecho a fallar. A lo, yo cometo bastantes errores también al cabo del día y creo que hay que ser sensato. Y al igual que a nadie nos gusta ¿no? que nos ponga la cara colorada por un error humano, pues ya está. ¿no? Bueno, ¿qué información manejan los concursantes de Gran Hermano? Precisamente por ello los concursantes Gran Hermano conocen ya el mal rendimiento de Babylon Show que fue cancelado por su maltrecha audiencia. También los habitantes de Guadalí son conocedores de la ampliación de horario de Gran Hermano que a partir del lunes 16 de septiembre suma dos horas más al sumarse a la Prime Time de Tele5 del lunes y miércoles. Así que como ellos son conocedores de los cambios de horario entenderán que más o menos yo creo que tontos no son de bueno, esto que algún programa no ha ido bien y si están estirando Gran Hermano al menos tendrán la tranquilidad de que Gran Hermano sabrán que va bien a ver, está sacando más o menos el millón o cercano al millón dependiendo si es gala de jueves o gala de domingo está, está teniendo cerca del millón está bien, para la que está cayendo en Tele5 sinceramente, está bastante bien insisto, por, por el tema del error un error humano, yo creo que todos eh, cometemos errores y, y ya está, que se ha escuchado bueno, es que es imposible que con megáfono eh, dentro de pues al final no se filtre algo o salga un poco el sonido, se haya puesto más alto de la cuenta y, y se haya escuchado, ¿no? al final estamos hablando de que es una casa, una, una, una especie de chale, casa chale, ¿no? un chale grandecito, ya está y es normal que al final el hueco de, de, del sonido pues se cuele por algún sitio, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.